ডক্টর জাকির নায়েক ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্ম অনুযায়ী পোশাক বা হিজাবের মধ্যে পার্থক্য কি ইসলাম ধর্মের হিজাব সম্পর্কে বলতে গেলে সবাই মহিলাদের হিজাবের কথাই বলে থাকে তবে আল্লাহ সাল্লা পবিত্র কোরআনে প্রথমেই বলেছেন পুরুষের হিজাবের কথা পবিত্র কোরআনে আছে সুরা নূর অধ্যায় চব্বিশ আট নম্বর তিরিশ যে মহিলা পুরুষদের বলো তারা যেন দৃষ্টি সংযত রাখে লজ্জাতে নির্বাচন করে যখন সে কোনো মহিলাকে দেখবে তখন তার মাথায় যদি খারাপ চিন্তা আসে সে মাথা নিচু করবে একবার আমার বন্ধু একটা মেয়েকে দেখছিল অনেক সময় ধরে আমি বললাম তুমি এতক্ষণ ধরে মেয়েটাকে দেখছো কোন সে বলল আমাদের নবী বলেছেন প্রথমবার দেখার অনুমতি আছে দ্বিতীয়বার দেখা নিষিদ্ধ আমার অর্ধেক দেখা এখনো শেষ হয়নি প্রথমবার দেখার অনুমতি আছে এ কথা দিয়ে নবী বুঝিয়েছেন যদি অনিচ্ছাকৃত ভাবে কোনো মহিলাকে দেখে ফেলেন তাহলে ইচ্ছাকৃত ভাবে তার দিকে তাকাবেন না এমন না যে দশ মিনিট দেখার পরে পলক ফেলছেন আর বলবেন এখন প্রথম দেখায় শেষ করতে পারিনি আর একই ধরনের কথা আছে বাইবেলে গসপেল অফ ম্যাথিউ অধ্যায় নম্বর পাঁচ অনুচ্ছেদ সাতাশ ও আঠাশ যিশু খ্রিস্ট এখানে বলেছেন এই হলো প্রচলিত আইন তোমরা কেউ ব্যবিচার করবে না তবে আমি তোমাদের বলছি যদি কেউ কোনো মহিলাকে দেখে লালসাপূর্ণ দৃষ্টিতে তখন সে মনে মনে ব্যবিচার করে ফেলেছে এরপরে কোরআন বলছে মহিলাদের হিজাবের কথা সুরা নূর অধ্যায় চব্বিশ আয়াত একত্রিশ মুমিনারীদের বলো তারা যেন দৃষ্টি সংযত লজ্জাস্থানে হেফাজত করে গৃবা ও বক্ষদেশ কাপড় দিয়ে আবৃত করে সাধারণত যেটা প্রকাশ থাকে তা বাদে সৌন্দর্য প্রকাশ না করে যাদের সামনে লাগবে না যেমন বাবা স্বামী ছেলে এছাড়াও কিছু নিকটাত্মীয় যাদেরকে সে বিয়ে করতে পারবে না আর হিজাব পালনের ছয়টা শর্ত আছে প্রথমটা হচ্ছে সীমা নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত পুরুষদের জন্য মহিলাদের ক্ষেত্রে পুরো শরীর ঢাকা থাকবে যে অংশটুকু দেখা যেতে পারে মুখ আর কবজি পর্যন্ত হাত দ্বিতীয়টা বাকি পাঁচটা পুরুষ মহিলাদের জন্য একই রকম দুই নম্বর তাদের পোশাক খুব আটোসাটো হবে না যাতে শরীরের গড়ন বোঝা যায় তিন নম্বর পোশাকটা খুব স্বচ্ছ হবে না যাতে বাইরে থেকে শরীর দেখা যায় চার নম্বর এমন আকর্ষণীয় হবে না যাতে বিপরীত লিঙ্গ আকৃষ্ট হয় বিপরীত লিঙ্গের পোশাকের মতো হবে না পাঁচ নম্বর ছয় নম্বর সেই পোশাকে অবিশ্বাসীদের কোনো চিহ্ন থাকবে না আর হিজাব পালনের কারণ দেওয়া আছে সুরা আহাজাবো দেখতে তেত্রিশ আয়াত অনুষ্ঠান হে নবী বলো তোমার স্ত্রীগণকে এবং মুমিন নারীদের যখন তারা বাইরে যাবে তখন যেন চাদর পরে যায় এতে করে তাদের সহজে চেনা যাবে আর তাদেরকে কোন রকম উত্তক্ত করা হবে না মহিলাদের হিজাবের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে তাদের উত্তক্ত করা না হয় ধরেন দুই জমজ বন্ধু জনে সমান সুন্দরী তারা লন্ডনের রাস্তায় হেঁটে বেড়াচ্ছে একজন পড়েছে ইসলামিক হিজাব পুরো শরীর ঢাকা মুখমণ্ডল আর কবজি পর্যন্ত হাত বাদে আর অন্যজন পড়েছে মিনি স্কার্ট সংক্ষিপ্ত পোশাক পশ্চিমা ড্রেস দুজনে একসাথে হাঁটছে আর রাস্তার কোনো একটা বখাটে ছেলে শিকারের অপেক্ষা করছে সে কোন মেয়েটাকে উত্তক্ত করবে ইসলামিক হিজাব পরা মেয়েটাকে উত্তক্ত করবে নাকি মিনিস্কার্ট পরা মেয়েটাকে উত্তক্ত করবে কাকে উত্তক্ত করবে যে মেয়েটা মিনিস্কার্ট পরেছে তাকে এটাই স্বাভাবিক কোরআন ঠিকই বলেছে মহিলাদের হিজাবের ব্যবস্থা আছে যাতে তাদের উত্তক্ত করা না হয় আর বাইবেলে একই টাইপের কথা আছে ওল্ড টেস্টামেন্টের বুক অফ ডিটোরনমি অধ্যায় নম্বর বাইশ অনুচ্ছেদ পাঁচ একজন মহিলা কখনো একজন পুরুষের পোশাক পরবে না এবং একজন পুরুষ কখনো একজন মহিলার পোশাক পরবে না বাইবেলের ফার্স্ট ত্রিমথী অধ্যায় দুই অনুচ্ছেদ নয় যে মহিলারা পোশাক পরবে শালীনতার সাথে লজ্জাশীলতার সাথে নম্রতার সাথে তারা বহুমূল্য অলঙ্কার বা স্বর্ণের চুল পরবে না এবং তারা বহুমূল্য পোশাক পরিচ্ছদ পরবে না তাহলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বাইবেল আর কোরআনের ড্রেস কোড একই রকম মা মেরি বা মারিয়া মালা ইসলাম কিভাবে পোশাক পরতেন ফটো দেখলে বুঝবেন মুসলিম মহিলারাও একইভাবে পোশাক পরে থাকে তাহলে ধর্মগ্রন্থ পড়তে হবে অনুসারীদের কাজগুলো দেখলে কোনো লাভ হবে না ধর্মগ্রন্থ পড়লে দেখবেন খ্রিস্টান ধর্ম আর ইসলামের ড্রেস কোড একই রকম